ठीक है तो अभी अब हम बात करेंगे कि जब सेशन को मैनेज कैसे करते हैं अपने सर्वलेट में ठीक है मतलब कि डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आप ध्यान देंगे ठीक है थ्योरी हो गई तो अगर आपको नहीं समझ में आया थ्योरेटिकली तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें आप जब प्रैक्टिकल यहाँ पे करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं उससे ठीक है तो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले कि जब आप एप्लीकेशन पर विजिट करते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है एक कुकीज़ में आप जाओगे ये आई बटन है जो यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप देखो कुकीज़ थ्री इन यूज़ थ्री में से आप एक देखो कुकीज़ है कुकीज़ पर आप क्लिक कीजिए यहाँ पर है जे सेशन आई ये जो जे सेशन आई है ये किसने ऐड किया ये टॉम कैट ने ऐड किया जिसको हम कहते हैं वेब वेब कंटेनर ठीक या फिर हमारा सर्वर तो उसने इसको ऐड किया है इस की हेल्प से मैं जे सेशन आईडी की हेल्प से यहाँ पर सेशन को मैनेज करता हूँ ठीक है ना क्या इस आईडी से बस सेशन मैनेज होगा नहीं ये तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है जो कि टॉम कैट ने किया हुआ है ना हमको अपनी ओर से कुछ ना कुछ यहाँ पे करना होगा कि हम कैसे इसको मैनेज करेंगे कैसे इसमें डेटा सेव करते हैं और जब नेक्स्ट टाइम यूजर विजिट करेगा तो उसको ये डेटा वापस से उसको मिल जाता है तो ये हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे ठीक है तो आपको सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ये जो सेशन आई जैसे कि मैंने आपको बताया कि जे सेशन आई जाएगी सर्वर के पास ठीक है सर्वर के पास जाएगी और सर्वर के पास से जैसे सन आई के से एक मैप एक ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट किसके लिए है आपके लिए एक सिंगल एक क्लाइंट के लिए तो वन क्लाइंट के लिए है एक ऑब्जेक्ट दूसरे क्लाइंट के पास अलग से जैसे सन आई है उसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट उसके पास एक और तीसरा क्लाइंट आया तीसरे क्लाइंट के पास जे सेशन आई वो इस आई से अलग है और उसके पास भी एक और ऑब्जेक्ट तो ये जो है सेशन ऑब्जेक्ट्स हैं अब मैं इस क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करूंगा इस क्लाइंट के ऑब्जेक्ट इसको अंदर ना नेक्स्ट टाइम जब ये क्लाइंट आएगा कहेगा मेरा जो डेटा था वो दे दो तो इसी ऑब्जेक्ट से उठ के ये डेटा इसको मिल जाएगा ना इसका डेटा इस ऑब्जेक्ट से मिलेगा इस डेटा इस ऑब्जेक्ट से मिलेगा तो आप देखोगे अलग अलग क्लाइंट की जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम इसको सेव कर पाएंगे ठीक है तो अगर यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेशन ऑब्जेक्ट तो वो यहाँ पर क्रिएट करेगा टॉम कैट ठीक है हमको बस जस्ट उसको एक्सेस करना है हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है ये सब काम है टॉमकेट का सर्वर का काम है हमारा काम है उसको यूज़ करना है ठीक है तो अभी ये जी सेशन आई आ गया है मतलब सेशन ऑब्जेक्ट तो है ना अब हम क्या करेंगे उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वापस आएंगे कोड में और यहाँ पर हमको क्या करना है तो मैं कोई नया एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ इसी पैरामीटर्स वाले एग्जाम्पल में ही यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है तो अभी मैंने यहाँ पर लॉग इन सर्वलेट क्रिएट किया है ये क्या करता है ये यहाँ पर ये डू गैट रिक्वेस्ट मैंने सेंड किया है इसको ईमेल और पासवर्ड को मैं यहाँ पर सेशन में सेव करूंगा ठीक है तो उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि सेशन हम यहाँ पे कैसे एक्सेस करते हैं ना यहाँ पर मैंने क्या किया ये डू गैट है एक्चुअली ठीक है तो डू गैट में मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पर एक जो डू पोस्ट हमारे पास ठीक है यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ एक सर्वलेट क्रिएट कर लेते हैं जो कि सेशन के लिए हम उसको समझेंगे मैं सब को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर तो एक इंडेक्स डॉट जी मैंने नहीं क्रिएट किया किया हुआ है ठीक है तो आएंगे पहले इंडेक्स डॉट जी तो ये हमारा जो पेज है वो इंडेक्स डॉट जी है ठीक है तो यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ मैंने यहाँ पर एक एंकर टैग क्रिएट किया मैंने कहा एंकर और इस एंकर का जो एच है मैंने यहाँ पर कहा एच मैंने यहाँ पर कहा सेव सेव माई नेम ठीक है सेव माई नेम कहा मैंने जस्ट तो इससे क्या होगा मेरा नेम ये सेव करेगा या फिर मैं अभी इसको सिंपल रखता हूँ मैंने कहा सेशन ठीक है मैंने कहा सेशन ना यहाँ पर मैंने कहा क्लिक हेयर ओके तो ये जो सेशन है इसके लिए हमें यू की मैपिंग करनी होगी वेब डॉट एक्जाम में आएंगे और यहाँ पर हम इसके लिए मैपिंग करेंगे इस सेशन यू के लिए ठीक है तो इन दोनों को मैं ऐसे कॉपी करूँगा मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया इसका जो नेम है मैं इसको रख देता हूँ सेशन और दूसरे का जो इसका जो नेम है वो नेम हमेशा सेम होना चाहिए तो उसका नाम मैंने कहा सेशन ना पैरामीटर्स जो फोल्डर है पैकेज उसके अंदर मैं बनाऊंगा सेशन सर्वलेट ठीक आप कुछ भी नाम रख सकते हो मैंने इसको कहा आ, सेशन सेशन डेमो सर्वलेट ठीक है इस तरह से सेशन डेमो सर्वलेट क्रिएट किया ना इसका जो यू है वो क्या है यू है सेशन ठीक जरूरी नहीं है सेशन हो ये मैंने जस्ट क्रिएट कर लिया है ऐसा सेशन तो अब जावा रिसोर्सेज में जाएंगे और यहाँ पर एस आर सी एस आर सी के अंदर पैरामीटर्स है यहाँ पर मुझे फाइल क्रिएट करना है सेशन डेमो सर्वलेट ओके राइट क्लिक करेंगे इस पे एंड देन क्लिक किया न्यू पे क्लास क्रिएट करना है क्लास का जो नेम है वो मैंने यहाँ पर कहा सेशन डेमो सर्वलेट इसका जो सुपर क्लास है वो क्या होगा यहाँ पर मैंने कहा एस सर्वलेट ठीक है तो आ गया एस सर्वलेट और मैंने इसके बाद कहा फिनिश तो यहाँ पर एक क्लास बन चुका है ना यहाँ पे मैं डू गेट को ओवर राइड करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाहता हूँ ठीक है तो मैंने यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट को हैंडल किया अब यहाँ पे मुझे सेशन मैनेज करना है तो उससे पहले मैं
एक्सएमएल था उसमें हमने मैपिंग कर लिया है और यू को भी मैप कर दिया और जो इंडेक्स डॉट जी था उसमें भी हमने बटन को क्रिएट किया हुआ है फिर ये पेज को यहाँ पे रिलोड किया तो अभी जो एप्लीकेशन रिलोड हो रहा है तो यहाँ पर क्या है क्लिक हेयर एक बटन बन चुका है क्योंकि हमने वेब एक्जामल को चेंज किया है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा जो सर्व जो हमारा सर्वर है उसको री करना पड़ेगा ठीक है फिर हम सर्वर पर आएंगे और सर्वर पर क्लिक करके इसको हम करेंगे री ठीक है तो सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है आ, बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया क्लिक हेयर ना हम इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक किया तो सेशन जो सर्वलेट था वो रन हुआ और जो रिस्पॉन्स आया है वो सेशन सर्वलेट से आया है ना हम बात करेंगे कि भाई कैसे आपको यहाँ पे सेशन मैनेज करना है सेशन में आप कैसे इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं ठीक तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर सेशन नहीं है तो सेशन क्रिएट हो जाएगा पर कब जब आप यहाँ पर एक मैथड उसको कॉल करोते हो वो मैथड क्या है मैंने यहाँ पर कहा रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट मैंने कहा गेट सेशन तो जैसा मैंने बताया कि सेशन जो वो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा हमें सेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो हमने कहा रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन ठीक है तो ये हमको रिटर्न करेगा एस टी सेशन का ऑब्जेक्ट मैंने कहा गेट सेशन तो ये क्या करेगा अगर सेशन नहीं है मतलब इस क्लाइंट के लिए अगर सेशन नहीं बना जो रिक्वेस्ट आपने सेंड किया है ये फर्स्ट टाइम आया है रिक्वेस्ट ठीक है क्योंकि ये रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम आया है तो उस टाइम पे कोई सेशन इसका नहीं होगा अब अगर इसका सेशन नहीं है तो ये गेट सेशन मेथड क्या करेगा अगर सेशन ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके लिए एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा ठीक है सर्वर पर हर एक क्लाइंट लिए सेशन ऑब्जेक्ट होना चाहिए लेकिन अगर नहीं है तो जब मैंने गेट सेशन मैथड को कॉल किया तो ये क्या करेगा यहाँ पर सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और उसका एक ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है एस टी टी सेशन हमको यहाँ पर रिटर्न करेगा ना उस पर हम कुछ भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी रिक्वेस्ट को सेंड करने पे दूसरे सर्वलेट में इस सेशन ऑब्जेक्ट को आगे यहाँ पर कहेंगे गेट सेशन क्योंकि ये पहले से होगा तो ये हमको वापस मिल जाएगा और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको रीड कर सकता हूँ ठीक है तो मैंने कहा गेट सेशन तो मुझे सेशन ऑब्जेक्ट मिल गया तो मैं कहूँगा इसको एस सेशन में होल्ड करूँगा मैं इसको मैंने यहाँ पर कहा एस टी टी सेशन और मैंने इसको कहा सेशन तो मुझे मिल चुका है सेशन ऑब्जेक्ट ठीक है ना इस सेशन ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं <coughs> सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाना चाहूँगा एपीआई में जाएंगे और यहाँ पर आप देखोगे जावा एक्स डॉट सर्वलेट में जाएंगे और यहाँ पर हमको देखना है एस सेशन तो उसके लिए जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एस में जाएंगे और यहाँ पर आप देखोगे एस सेशन तो ये क्या है ये एक इंटरफेस है इसका सब क्लास कहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है टॉम कैट ने ठीक है उस पर हमको बात नहीं करना है यहाँ पॉलीमॉर्फिकली हम सारी चीज़ें करेंगे ठीक है कोई भी उसकी सब क्लास उससे हमको मतलब नहीं है हमको कॉल करना है यहाँ पर एक मेथड कुछ मेथड्स हैं गेट आईडी गेट लास्ट एग्जिस्ट टाइम गेट वैल्यू नेम इनवैलिड इनवैलिड मतलब कि सेशन एक्सपायर हो जाएगा इज़ न्यू मतलब क्या है कि सेशन न्यू है मतलब कि जो क्लाइंट है वो अभी अभी नया क्लाइंट आया उसने हमारा फर्स्ट रिक्वेस्ट सेंड किया हुआ है तो वो मुझे पता चल जाएगा क्या ये नया नया यूज़र है इससे मुझे पता चल जाएगा तो रिटर्न ट्रू इफ़ अ क्लाइंट डज नॉट हैव नो अबाउट द सेशन और इफ द क्लाइंट चूज नॉट टू ज्वाइन द सेशन मतलब कि अगर यूज़र नया है तो सिंपली इज न्यू हमको ट्रू रिटर्न करेगा ठीक है तो क्योंकि यूज़र पहले से बना था ठीक है पहले से यूज़र रिक्वेस्ट कर चुका है फर्स्ट टाइम नहीं आया है अगर वो फर्स्ट टाइम नहीं आया है पहले से आ चुका था तो वो हमको ट्रू रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेगा तो मैंने यहाँ पर जस्ट कहा बुलियन बुलियन मैंने यहाँ पर कहा इज न्यू इज इक्व टू मैंने यहाँ पर कहा सेशन डॉट इज न्यू ठीक है मैंने यहाँ पर कहा सेशन डॉट इज न्यू तो ये इज न्यू क्या करेगा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा मैंने इसको यहाँ पर कॉन्टेक्ट किया मैंने कहा इज न्यू इज न्यू ठीक है ना उसको सेव करेंगे और अभी आप देखोगे क्योंकि ये जो सेशन ऑब्जेक्ट था इस यूज़र का वो पहले से बन चुका है ठीक है क्योंकि वो पहले से था तो ये हमको रिटर्न करेगा फॉल्स मैंने पेज को रिलोड किया क्या आया फॉल्स आया ना मुझे कैसे पता चलेगा ये यूज़र न्यू है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं इनकॉग्निटो मोड पे जा रहा हूँ यहाँ से मैं फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं एक नया यूज़र हूँ आप किसी शॉप पे जाते हो जब फर्स्ट टाइम जाते हो आप उस शॉप पे तो उस यूज़र उस कस्ट वो जो दुकान वाला है उसके लिए आप नए कस्टमर हो तो वैसे ही यहाँ पर है मैं अपने सर्वर के लिए एक नया कस्टमर हूँ नया यूज़र हूँ तो यहाँ पर ये मेरे को कहेगा ट्रू क्योंकि मैं नया हूँ मैंने एंटर प्रेस किया तो अभी आप देखोगे इज न्यू इज इक्वस्ट टू ट्रू इसका मतलब क्या है कि मैं पहली बार आपके सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ इस ठीक है पहली बार सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि इस यू पे आप पहली बार कर रहे हो आप इस सर्वर को पहली बार रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो इस एप्लीकेशन को पहली बार रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ट्रू ना मैं अगेन इस पे इसको अगेन मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं न्यू टॉ
दूसरी बार कर रहे हो तो कहेगा फॉल्स और जितनी बार करोगे कहेगा फॉल्स तो मैंने आपको बताया कि जो सेशन है वो कैसे मैनेज होता है कुकीज़ की हेल्प से ना कुकीज़ क्या है ये कुकीज़ कुछ डेटा है स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं की वैल्यू पेयर में कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आप सर्वर को क्लाइंट को सेंड करते हो क्लाइंट वापस सर्वर को सेंड करता है ये ऑटोमेटिकली इंटरनली होता है अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कुकीज़ है इसकी हेल्प से आपका सेशन हैंडल होता है सेशन ट्रैक होता है मैंने क्या किया सेशन को डिलीट कर दिया ओके okay, मैंने क्या किया सेशन को डिलीट कर दिया तो कुकीज़ पे क्लिक करेंगे रिमूव लोकल होस्ट क्योंकि जो कुकीज़ है मैंने रिमूव किया ना कुकीज़ रिमूव हो गई तो जो आपकी पहचान थी जो जे सेशन आईडी वो आपकी पहचान थी अब वो नहीं है अगर वो नहीं है तो आप पुराने यूज़र थे लेकिन आपने अपनी पहचान मिटा दी आप क्या होगा आप फिर से नए कस्टमर बन जाओगे अगर आप फिर से रिक्वेस्ट सेंड करोगे मैंने उसको एंटरप्राइज किया क्या आया ट्रू क्योंकि आपने कुकीज़ को रिमूव किया तो आपका जो सेशन था वो एक्सपायर हो गया मतलब वो रिमूव हो गया अब आप फिर से विजिट कर रहे हो तो आप सर्वर के लिए नोन नहीं हो आप अननोन हो चुके हो तो उसने कहा इज न्यू हाँ आप नए हो क्योंकि आपका जो कुकी था वो इनवैलिड हो गया अगेन देखोगे नया कुकी आया होगा तो आया नया कुकी नया जे सेशन आई आ चुका है नाउ मैं उसको बार बार आप करूँगा तो आया अगेन फॉल्स ठीक है तो आई होप आप चीज़ें समझ रहे होंगे कैसे यहाँ पर चीज़ें हैंडल हो रही हैं ना अलग अलग क्लाइंट लिए अलग अलग आ रहा है ये तो आप यहाँ पे देख चुके हो जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ फॉल्स मतलब यहाँ पे आप नए कस्टमर हो लेकिन अगर मैं दूसरे ब्राउजर पे जाऊँ मोजेला खोलोगे तो आप उसके लिए एक नया क्लाइंट होगे तो आप एक ही सिस्टम पे बैठ के अलग अलग क्लाइंट की तरह बिहेव कर सकते हो अलग अलग ब्राउजर ओपन कर लीजिए और आप यहाँ पर तीन ब्राउजर ओपन करोगे तो आप तीन क्लाइंट हो गए तो हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग सेशन यहाँ पर मैनेज होगा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट होंगे ठीक है तो आई होप आप चीज़ें समझ रहे होंगे तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि भाई और कौन कौन सी मैथड्स हैं यहाँ पर जिनको हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर एक मेथड है कि आप टाइम आउट सेट कर सकते हो टाइम आउट का मतलब क्या है कि आप जैसे देख रहे हो एस का जो टाइम आउट है वो मान लीजिए 10 मिनट का है तो आप 10 मिनट तक अगर आप इनएक्टिव हो मतलब आपने एप्लीकेशन को यूज़ नहीं किया तो वो क्या कहता है सेशन आपका एक्सपायर हो चुका होता है और वो कहता है कि आप लॉग इन पेज पर पे जाइए ठीक है तो वैसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं तो उसके लिए हम कॉल कर सकते हैं इनवेलिड का इनवेलीडेट मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो इनवेलीडेट हो जाएगा उससे ठीक है तो अगर मैं किसी दूसरे सर्वलेट में जाता हूँ अब तो अभी आप देखोगे यहाँ पे फॉल्स आ चुका है ठीक है तो अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर वापस आते हैं अपने एप्लीकेशन में और यहाँ पर मैं करूँगा जो हमारा लॉग इन सर्वलेट मैंने क्रिएट किया हुआ है लॉग इन सर्वलेट लॉग इन सर्वलेट है तो यहाँ पर जब मैं लॉग इन करूँगा तो लॉग इन करने के बाद मैं इसको इन्वेलीडेट करना चाहता हूँ ठीक है तो अगेन क्या करेंगे हम सेशन चाहिए सबसे पहले हमें सेशन ऑब्जेक्ट तो मैंने यहाँ पर कहा एस सेशन एस टी टी पी सेशन मैंने यहाँ पर कहा सेशन इज इक्वस टू मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन तो मुझे जो सेशन ऑब्जेक्ट है इस यूज़र के लिए वो मिल जाएगा नाउ मैं यहाँ पे कहूँगा एस टी टी पी सेशन एस टी टी पी सेशन डॉट इनवेलीडेट तो इनवेलीडेट क्या करेगा जो सेशन था उसको इनवेलीड कर देगा ठीक है ना मैं उसको सेव किया और अभी आप देख रहे हैं जब मैं लॉग इन करूँगा तो इस सेशन इनवेलीडेट हो जाएगा और अगेन जब मैं आऊँगा इस सेशन पर तो ये कहेगा आप न्यू यूज़र हो न्यू क्यों क्योंकि आपका जो सेशन अब इनवेलीड हो गया तो आप अननोन हो तो आप फिर से रिक्वेस्ट सेंड किया तो ये हम कहेगा ट्रू ठीक है तो वापस आते हैं पेज पे हमने पैरामीटर्स पे आए हम अभी क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे न्यू टैप पे तो अभी मैं क्या आ रहा हूँ यहाँ पे मैं आ रहा हूँ फॉल्स मतलब कि आप नए यूज़र नहीं हो आप पहले ही विजिट कर चुके हो ना मैं आप ई मेल डालूंगा मैंने कहा ई मेल एट जी मेल पासवर्ड डालेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लॉग इन किया तो लॉग इन हो चुका ना इस टाइम पर क्या हुआ है ये वाला कोड यहाँ रन हुआ है एस टी टी पी क्या हुआ इनवेलिड हो गया क्योंकि ये इनवेलिड हो गया तो अब मैं यहाँ पर एक न्यू यूज़र हूँ रिलोड किया मैंने पेज को क्या आया न्यू क्योंकि जो सेशन था वो इनवैलिड हो गया मतलब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था सेशन ऑब्जेक्ट वो वहाँ पे मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया और अब आप एक नए यूज़र हो सिंपल यही है कि भाई जो दुकानदार था हमारा उसके पास जो पुस्तक थी बुक थी उसमें आपका लेन देन था मैंने कहा इनवैलीडेट तो उसने क्या कि पेज जो फाड़ के अलग कर दिया आप नेक्स्ट टाइम गए न्यू यूज़र आपका नाम था हमारी लिस्ट में है ही नहीं क्योंकि हमने वो पेज अलग कर दिया तो आप एक नए यूज़र की तरह यहाँ पे ट्रीट हो गया आपके लिए एक नया पेज यहाँ पर पे स्टार्ट हो जाएगा ठीक है सेम यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी कि आपने कहा इनवैलिड आपका जो हिस्ट्री था वो डिलीट हुआ ना दूसरा ऑब्जेक्ट आपके लिए सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आप एक नए यूज़र होगे ठीक है तो अभी हम हम इसको यहीं पर रोकते हैं और अभी देखेंगे आगे कि हम जो कार्ट वगैरह है वो कैसे मैनेज करते हैं ना और भी यहाँ पे मेथड्स इनके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर मन नहीं लगता पढ़ने में ओके सो देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या कैसे चीज़ें काम करती हैं ओके सो इस वीडियो में इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग